Hallo, ich bin der Christoph und ich möchte euch gerne mitnehmen in unser 500 Jahre altes Haus, das wir von einer Ruine in ein Haus verwandelt haben, in dem wir mit unserer Familie leben können. Kommt mal mit rein. Wir befinden uns jetzt in unserem Wohnzimmer. Hier haben wir einen großen, offenen Raum geschaffen mit vielen Sitzmöglichkeiten. Überall schaut noch so ein bisschen die historische Bausubstanz raus. Das Ganze ist eingerichtet im Loftstil mit grafischen Elementen und überall haben wir sehr viele historische Baustoffe verwendet. Jetzt nehme ich euch einmal mit ins Zimmer. Das untere Badezimmer hier versprüht ein bisschen einen Dschungelhöhlencharakter und hat viele ethnische Elemente, wie zum Beispiel hier diese Schränke aus Asien, eine Trommel und den Spiegel aus Tibet und ein bisschen dieser maurische Stil, der hier mit reingebracht ist. Ganz besonders ist dieser Zementfliesenboden, der von Gaudi gestaltet wurde und aus Barcelona kommt und der dem Ganzen hier einfach ein bisschen was Besonderes gibt. Jetzt gehen wir zusammen mal noch in die Küche. Ich zeige euch das gerne mal. Die Küche ist schön gemütlich und funktional gestaltet. Überall schöne ähm, Materialien wie Holz und überall taucht auch dieses Anthrazit aus. Auch hier haben wir wieder so einen schönen Zementfliesenboden. Besonders schön ist, dass man sich hier hinsetzen kann mit dem Blick auf den Garten und eine Tasse Kaffee genießen kann. Ich nehme euch jetzt mal mit ins Obergeschoss. Im ganzen Haus haben wir darauf geachtet, dass wir viel Platz für die Familie haben. Die Kinder können hier überall spielen, das sieht man hier sehr gut. Es gibt ein Klettergerüst, wir können hier malen an den Wänden und alles ist so ein bisschen für Familie eingerichtet. Im Obergeschoss gibt es ein schönes, großes Familienbad, sehr schöne Materialien und hier fühlt man sich einfach sehr wohl. Lass uns mal zusammen den Dachraum erkunden. Hier im Bereich der Treppe sieht man sehr gut, wie aufwendig es ist, die Statik von so einem alten Haus wiederherzustellen. Wir haben die alten Balken, die aber nicht mehr stark genug sind, um das Ganze zu tragen und haben dann hier in diesen Boxen versteckt Stahlkonstruktionen, die das ganze Haus, die ganze, den ganzen Dachstuhl zusammenhalten, damit es nicht irgendwann wieder auseinanderfällt.
Hier unter dem Dach kann man eines der Highlights des Hauses sehen. Für mich ist das der Dachstuhl hier, bei dem ich sehr froh bin, dass wir den erhalten konnten, so wie er damals 1806 gebaut wurde. Ich habe hier mein Arbeitszimmer, ich kann hier Musik machen, wir können Gäste hier übernachten lassen und es gibt jede Menge Möglichkeit für die Familie, sich hier hinzusetzen, zusammen einen Film zu schauen und einfach diesen schönen Raum zu genießen. Das war's im Haus, jetzt nehme ich euch noch mit nach draußen in den Garten. Hier sind wir jetzt in unserem schönen, naturbelassenen Garten. Wir haben das große Glück, dass wir zwar mitten in der Innenstadt wohnen, aber trotzdem hier so ein Areal, ein Haus mitten im Grünen haben. Hier hinten sieht man noch die Scheune. Das ist dann unser nächstes großes Projekt, das wir irgendwann in den nächsten Jahren angehen werden und hoffentlich auch so viel Erfolg haben wie im Haus vorne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.